Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mục Diệc Nhiên ngồi trên xe, ánh mắt vô định. Chỉ với cách phòng ngự bây giờ thì chúng ta không thể thủ vững quá lâu được. Vì để sau này rời đi, cháu phải lấy đủ xăng. Những zombie trong giấc mơ biết tiến hóa. Đợi sau này bọn chúng tiến hóa rồi thì vào nội thành kiếm xăng sẽ khó khăn hơn. Mục Thiên Huy không nói nhiều, trực tiếp giữ lấy vô lăng ngăn cản. Vậy chú càng không thể để cháu đi một mình, chú đi với cháu. Mục Diệc Nhiên đương nhiên không đồng ý, cô từ chối thẳng thừng. Không, chú phải trực ở nhà, chúng ta tạm thời còn phải ở nhà một thời gian, trong nhà không thể không có người canh giữ. Mục Diệc Nhiên tha thiết nhìn người trước mặt, hãy tin cháu, cháu có thể tự chăm sóc bản thân, nhờ giấc mơ mà cháu nắm trước được cơ hội, cháu có thể đối phó tốt mà. Nhìn vào mắt cô Mục Thiên Huy do dự, nhưng Mục Diệc Nhiên thầm nghĩ, đối với người đã từng trải qua mặt thế như mình, thì những ngày đầu ở mặt thế cũng không quá khó đối phó. Nhìn thấy được sự quyết tâm của cô, Mục Thiên Huy đầu hàng, vậy được rồi. Anh đưa hai viên hình tròn đến, cái này cho cháu, lúc nguy cấp chắc nó có thể giúp được, nhất định phải cẩn thận đấy. Mục Diệc Nhiên vui vẻ nhìn vật trong tay mình. Vâng ạ, à, đúng lúc này, âm thanh máy móc từ chiếc kính phát ra, cảm ứng được mục tiêu quá gần với ký chủ. Có khởi động chức năng thấu thị, tiến hành tra xét sâu hơn không, không khí lạnh đi hẳn, Mục Thiên Huy lúng túng ấn ấn chiếc kính, rồi rồi tắt đi. Mục Diệc Nhiên xấu hổ đóng cửa xe lại, cháu đi đây. Âm thanh của Mục Thiên Huy bị ngăn cách, loáng thoáng vài từ. Ờ, được, chiếc xe ngay lập tức phóng đi, trừ lại bóng lưng của anh, trên con đường, mưa chút xuống ngày càng dày. Mục Diệc Nhiên bắt đầu phân tích đường đi, quả nhiên giống y chang như kiếp trước, mưa máu đã hoàn toàn biến đất đai thành khô cằn. Bỗng trong xe vang lên tiếng sủa, Mục Diệc Nhiên bất ngờ nhìn sang ghế ngồi bên cạnh, thất thất, sao em lại ở đây? Sao không ở nhà dưỡng thương đi? Thất thất tha thiết nhìn cô, như muốn nói, là hộ vệ trung thành nhất của chủ nhân, chủ nhân ở đâu thất thất sẽ ở đó vì bảo vệ chủ nhân thất thất không sợ gì cả. Lát sau cơn mưa dần nhỏ lại, Mục Diệc Nhiên thầm nghĩ, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì virus do cơn mưa máu mang đến sẽ mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể lây cơ thể con người qua không khí. Vì bây giờ là đêm khuya nên hầu hết mọi người đã ngủ, chẳng ai hay biết được rằng mình sắp trở thành những zombie đáng sợ. Đến trạm xăng, Mục Diệc Nhiên bước xuống xe, hết mưa rồi. Cô bỗng nhíu mày, mình phải nhanh lên thôi. Theo như trí nhớ của kiếp trước, sau khi cơn mưa máu tạnh khoảng nửa tiếng thì nhiều người có tố chất thân thể kém sẽ bắt đầu biến thành zombie trước. Mục Diệc Nhiên cẩn trọng đi vào trong, ở kiếp trước sau khi mặt thế đến, nhiên liệu như xăng sẽ trở thành thứ được mọi người tranh đoạt nhất, mình phải lấy càng nhiều càng tốt. Lúc này từ phía sâu trong phòng, một giọng nói yếu ớt vang lên, cứu cứu, cứu tôi với, một nhân viên chạm xăng đang chạy chối chết về phía Mục Diệc Nhiên. Phía sau là một nhân viên nữ khác đã bị biến thành zombie, Mục Diệc Nhiên kinh hãi, zombie, sao nhanh như vậy đã có người biến dị. Chẳng lẽ là trực tiếp tiếp xúc với mưa, vừa nghĩ cô vừa rút thanh đao ra, chuẩn bị nghênh chiến, anh nhân viên trực tiếp chạy qua cô, Mục Diệc Nhiên bình tĩnh hướng về phía trước mà phân tích. Lực tấn công của zombie ở giai đoạn đầu không mạnh lắm, nhưng sức mạnh cơ bắp rất kinh khủng, một khi bị nó bắt là to đời, phải một kích chí mạng, một nhát đao rơi xuống. Mục Diệc Nhiên ngồi xuống tăng lực mạnh của đao, đầu của nữ zombie trực tiếp đứt lìa, bay ra xa, anh nhân viên lo lắng chạy tới. Tay anh ta ôm cánh tay còn lại đang dỉ máu, giọng nói đứt quãng, tốt quá, cuối cùng cũng được cứu rồi, Mục Diệc Nhiên ngay lập tức chú ý đến anh ta. Anh ta bị cắn rồi, lát sau, trong lúc bình xăng đang được đổ đầy, Mục Diệc Nhiên tốt bụng băng bó vết thương cho anh nhân viên, anh ta cảm kích không thôi. Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô thì tôi đã bị thứ quỷ kia cắn chết rồi. Mục Diệc Nhiên nhìn chỗ băng bó mà nói, xong, thế này là ổn rồi nhỉ. Trong lòng cô thầm nghĩ, hai, anh ta đã bị cắn, không bao lâu nữa sẽ biến thành zombie, nhưng nếu nói sự thật cho anh ta thì có hơi tàn nhẫn quá. Anh nhân viên nói tiếp, thật là kinh khủng. Tiểu Mỹ là đồng nghiệp của tôi, cô ấy dính mưa máu khi ở bên ngoài, lúc trở lại thì đột nhiên biến thành quái vật đáng sợ. Mục Diệc Nhiên lúc này đưa lưng về phía anh ta, cô chỉnh máy lấy xăng đổ vào bình khác, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua thì cho qua đi, người mất đã qua đời. Người sống thì phải tiếp tục thôi, anh nhân viên trả lời, không cảm ơn cô, cô đúng là một cô gái tốt bụng, nếu không có lời của cô thì tôi thật sự không biết nên làm gì nữa đây. May mà nhờ có cô đến, những lời nói khó hiểu, nhấn mạnh việc Mục Diệc Nhiên đến là điều tốt. Anh ta lấy con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn ra. Nhanh tay kề vào cổ cô, Mục Diệc Nhiên sững sốt, anh muốn làm gì, mặt anh ta hiện lên tia gian xảo, lời nói ra hoàn toàn không còn là con người sợ sệt lúc nãy. Này, cô đừng lộn xộn, tôi không ngại giết cô trước rồi làm ấm người đâu, nói xong
Sau đó thì chẳng bao lâu thì người đồng nghiệp đó cũng biến thành quái vật như cô ta. Tôi đã luôn theo đuổi tiểu Mỹ, cũng muốn làm cô ta, chỉ một chút thôi là thành rồi. Nhưng không ngờ cô ta lại đột nhiên biến thành thứ ghê tởm kia, ánh mắt của anh ta lại hiện lên vẻ biến thái, vì cô đã chém đầu tiểu Mỹ, để đền bù, tôi làm cô cũng được. Nói xong, bàn tay của anh ta từ đùi cô mò vào bên trong váy, mục diệt nhiên nghiến răng chịu đựng, từ trong tay áo rút ra một phi tiêu sắc bén, cô lưỡng lự, đáng lẽ ra tôi không muốn giết người sống. Đúng lúc này một đoàn xe Việt xã phóng tới, ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào hai người, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng mà uy nghi vang lên, buông cô ấy ra. Một đôi chân đột nhiên bước xuống xe, lãnh trường thanh cùng những người đồng đội của mình lừng lẫy xuất hiện, ai nấy đều thẳng thừng chĩa súng về phía sau Mục Diệc Nhiên. Mục Diệc Nhiên đang bị đe dọa lúc này cũng nhanh chóng nhận ra là anh ta, thấy có người tới, người bán xăng tiếp tục uy hiếp, mày không được tới đây. Nếu bọn mày mà nổ súng ở đây thì cô ta cũng sẽ nổ cùng, lãnh trường thanh chỉ cười nhạt, trong mắt tôi Thà để cô ấy chết trong sự trong sạch còn hơn để anh làm nhục, nghe được những lời này. Dạ vô miên ở một bên vô cùng khoái chí, anh liền lên tiếng trêu gạo, lão đại, từ khi nào mà anh bắt đầu lo lắng cho sự trong sạch của một cô gái thế? Coi trọng người ta rồi đúng không? Một bên khác, người bán xăng đã bắt đầu hoảng loạn, mày đứng lại mau, không thì tao sẽ giết con ả à này. Còn mục diệt nhiên thì đã sợ đến tê dại chân tay, này anh là ma quỷ hả? Đứng lại đi, nếu không hắn sẽ giết tôi thật đấy. Còn sự trong sạch là cái quái gì vậy? Lúc này Lãnh trường thanh cũng đã ngừng tiến lại, anh lạnh lùng quăng mũ về phía người bán xăng, khiến cho hắn nhất thời bị cản trở tầm nhìn. Nhân lúc đó, lãnh trường thanh nhanh nhẹn lao tới, rút ra từ thân một con dao sắc nhọn, như một tia chớp đưa về phía người bán xăng, khiến anh ta bị thương ở tay ngay lập tức. Nhân cơ hội người bán xăng mất đi sự chủ động, mục diệt nhiên cũng đã vùng ra khỏi sự đe dọa của anh ta, mất thăng bằng lao về phía trước. Thế nhưng nhờ sức mạnh của nữ chính, cô lại va vào một bàn tay quen thuộc, nằm gọn trong lòng bàn tay của anh thiếu xoáy lạnh lùng, lãnh trường thanh. Khóe miệng của anh lúc này khẽ nhếch lên, cô lại rơi vào tay tôi nữa rồi, còn Mục Diệc Nhiên lại vô cùng ngơ ngác, anh, ngay lúc đó, chiếc mũ được Lãnh Trường Thanh Quang trước đó cũng từ phía trên rơi xuống, che kín khuôn mặt của Mục Diệc Nhiên, kéo theo đó một giọng nói hốt hoảng vang lên, thiếu xoáy cẩn thận. Trước sự cảnh báo đó, Lãnh Trường Thanh nhanh nhẹn đẩy Mục Diệc Nhiên qua một bên, khiến anh ngay lập tức rơi vào thế khó, bị một bàn tay từ đâu tới bóp cổ, là một con zombie đang đói khát, Lãnh Trường Thanh thầm nghĩ, chết tiệt, sức mạnh cơ bắp kinh thật, ngay cả mình cũng không bẻ được. Lãnh trường thanh gắng gượng chống trả, mấy người khác cũng bắt đầu hô nhau, giúp thiếu soát mau, mục diệt nhiên sau khi bị đẩy ngã dưới đất, những viên bi trong túi của cô được rơi ra, khiến cô ngay lập tức nhớ tới, đó là viên bi chú hai cho mình, viên bi đó bắt đầu tỏa ra những làn khói trắng, mục diệt nhiên bất ngờ, thì ra là đạn khói sao. Thấy khói xuất hiện, những người khác bắt đầu hốt hoảng, khốn khiếp, khói ở đâu ra thế, chết rồi, không nhìn thấy thiếu soái, dạ vô miên ngây thơ gọi vọng lên, này, lão đại anh chưa chết đúng không? Còn Mục Diệc Nhiên gây ra làn khói cản trở tầm nhìn đó, liền mau chóng kho người bỏ chạy. Chuyện này không liên quan gì tới tôi, là nó tự lăn ra, cô thầm nghĩ, mình phải nhân cơ hội cầm xăng chạy tôi, sau khi chất hết xăng lên cốp xe. Mục Diệc Nhiên khó xử nhìn lại, chết tiệt, quả nhiên không bỏ mặc được mà, vào lúc lãnh trường thanh dường như đuối sức, một con dao sắc nhọn bất ngờ chĩa tới. Là Mục Diệc Nhiên đã quay trở lại, cô trực tiếp cầm dao đâm xuyên qua đầu của tên zombie, lạnh lùng nói, hai chúng ta huề nhau rồi nhé, dứt lời, Mục Diệc Nhiên liền xoay người rời đi để lại lãnh trường thanh trầm mặc nhìn theo lúc này chiếc xe của mục diệc nhiên cũng đã khởi động rồi phóng nhanh đi mất dạ vô miên liền đi tới đưa tay về phía lãnh trường thanh chị dâu chạy mất rồi lãnh trường thanh nhanh chóng nắm lấy tay của anh ta bật người đứng dậy anh bá đạo nói chạy không có ai có thể chạy thoát khỏi tay tôi nói rồi dạ vô miên liền bị ngã nhào ngay sau đó anh thầm nghĩ ơ mình chỉ đùa cho vui miệng chút thôi mà từ khi nào mà lão đại lại có hứng thú với phụ nữ vậy ta lãnh trường thanh nói tiếp lập tức quyết sạch chạm xăng Hai phút nữa lên đường đến chỗ nhân vật mục tiêu, rõ, một bên khác, chiếc xe của Mục Diệc Nhiên đang lăn bánh bất ngờ dừng lại. Đài radio trên xe bắt đầu vang, sau đây là tin tức đặc biệt, hầm mỏ núi Phượng Khúc ở phía Tây Hoa Quốc bị sập, số người thương vong vẫn chưa rõ, đội cứu hộ đang khẩn cấp chạy đến đó. Mục Diệc Nhiên vừa lái xe vừa nghĩ tới sự việc vừa xảy ra, quả nhiên vẫn giống như kiếp trước, vì nước mưa của mặt thế chảy ngược, khiến cho hầm mỏ núi Phượng Khúc bị sập, toàn bộ công nhân bên trong đều biến thành zombie, như người bên ngoài lại không biết gì. Cuối cùng Đội cứu hộ được cử đi đều bị các công nhân cắn và gia nhập đội ngũ zombie. Không thể trở về bằng đường cũ được, chỉ có thể quay lại và đi đường vòng xa hơn thôi. Nghĩ vậy, Mục Diệc Nhiên quay xe đi hướng khác. Đang đi bỗng Diệc Nhiên nhìn thấy trước cửa b
Sau đó Diệp Nhiên nhảy lên xe ngồi, cô nghĩ chiếc xe này sẽ là của mình, ở mặt thế xe bọc thép tốt hơn nhiều so với các loại xe khác. Cô nói ai đần độ đấy, đột nhiên có một tiếng nói vọng đến, hắn ta cầm chặt tay đang nắm chặt vô lăng của Diệp Nhiên. Không ai khác chính là lãnh trường thanh. Diệp Nhiên hoảng hốt nói lớn sao anh lại ở đây, thấy Diệp Nhiên ngạc nhiên hỏi, lãnh trường thanh bình tĩnh đáp, câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ. Vừa nói lãnh trường thanh vừa sát lại gần cơ thể mục Diệp Nhiên khiến cô lắp bắp nói, tôi tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Thấy xe của các anh không khóa cửa nên tôi đến khóa giúp ấy mà. Lãnh trường thanh nghe vậy, miệng nở nụ cười nham hiểm, ồ cô tốt bụng vậy ư, ý cô là khóa như vậy à. Nói rồi, lãnh trường thanh khóa chặt cửa lại. Mục Diệp Nhiên đột nhiên thấy cô bị ngu rồi, vừa ra khỏi ổ sói lại rơi vào hang cọp. Lãnh trường thanh áp sát người hắn vào người cô, nhẹ nhàng nói, vậy tôi phải cảm ơn cô thế nào đây? Không không cần, tôi luôn làm việc tốt mà không cần báo đáp. Vì hai người đang ở khá gần nhau, khiến Mục Diệp Nhiên đỏ mặt, nói lắp bắp. Vậy cũng được, lãnh trường thanh này có việc gì cũng đều nhất định phải báo đáp. Lãnh trường thanh, thì ra tên anh ta là lãnh trường thanh, sao nghe tên này quen quen thế nhỉ? Nghe thấy hắn nói lãnh trường thanh, Diệp Nhiên nghĩ cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Nói rồi, lãnh trường thanh lấy còng khóa khóa chặt tay Diệp Nhiên vào ghế xe. Đè cô nằm xuống dưới, mục Diệp Nhiên hoảng hốt, anh anh rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh trường thanh nhẹ nhàng nói cô đoán xem, mục Diệp Nhiên hét lớn thả tôi ra, tên biến thái này, tôi. Chưa nói hết lời, tai nghe của lãnh trường thanh có người nói vọng đến là cấp dưới của hắn báo tin. Thiếu soái, đã xảy ra chuyện, các bệnh nhân trong bệnh viện đột nhiên phát điên, bọn em đi lên hỗ trợ, vài anh em và nhân viên y tế đều bị cắn, sau đó toàn bộ đều biến thành bộ dạng như bệnh nhân. Lãnh trường thanh có chút bất ngờ khi nghe tin, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay, sau đó lãnh trường thanh hỏi, nhân vật mục tiêu đã tìm được chưa? Tìm được rồi nhưng bọn em đều đang bị kẹt trong một căn phòng. Thấy lãnh trường thanh mở cửa bước xuống xe định đi vào. Mục Diệp Nhiên vội ngăn cản, đừng đi, những bệnh nhân kia không bị phát điên đâu, họ bị biến thành zombie giống những kẻ đã gặp ở trạm xăng. Lãnh Trường Thanh nghe vậy quay lại hỏi zombie, tại sao cô biết điều đó? Mục Diệp Nhiên biết mình không thể nói sự thật, bèn đáp, bây giờ không phải lúc nói điều này, một mình anh không cứu được bọn họ đâu. Anh mở còng tay cho tôi đi, chúng ta rời khỏi nơi này mau. Mặc kệ lời nói của Diệp Nhiên, Lãnh Trường Thanh quay đi nói tôi không phải loại người vứt bỏ anh em của mình. Diệp Nhiên khá ngạc nhiên không vứt bỏ người bên cạnh sao. Thật là một kẻ ngu ngốc, cuối cùng chờ đợi anh cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Mục Diệp Nhiên hét lớn khốn kiếp, anh làm gì thì làm, nhưng phải mở còng tay cho tôi trước chứ. Đột nhiên cô nhớ ra, phải rồi. Nhét một vật rắn vào lỗ khóa, ấn phần nhô ra trong lỗ khóa, rồi xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Vừa nghĩ Diệp Nhiên vừa làm theo, mở rồi. Diệp Nhiên cảm thấy may mắn vì đã được Mục Thiên Huy chỉ cho cách này. Nhờ vậy mà cô có thể mở khóa cho bản thân. Sau đó cô nghĩ lãnh trường thanh đúng không? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh rằng anh không nên xông vào địa ngục. Mà thế đã buông xuống, cái chết đang bỏ lên trần gian rồi. Mà mình phải sống sót thật tốt ở địa ngục trần gian này, sống sót và báo thù. Vừa nghĩ diệt nhiên liền phóng xe đi. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.